儿臣给皇额娘、皇上请安。请太后、皇上安。都起来吧。谢太后、皇上上。今儿恒提妹妹也进宫了，皇额娘最高兴了。素日在贤亲王府里由福晋教养着，哀家也难得见恒提一次。如今细看，可见福晋是花了心思来调教的。皇额娘身体康健，今儿个朕陪皇额娘去登万寿山，皇额娘丝毫不见疲惫，可见是看到恒提妹妹开心了。贤亲王福晋待我极好。只是，女儿很少看到额娘，总是想额娘。额娘也想你，来，陪额娘坐。好。皇娘，这是皇后带着嫔妃们做的花糕，您尝尝吧。看着就好吃，额娘，您先尝一个。皇额娘最爱吃细软之物，这花糕做成金钱大小。入口绵软细滑，嗯，皇后有心了。儿臣身为儿媳，只是想知道皇额娘的心思，以便让皇额娘更舒心。除此之外，别无他意。皇后如此光明正大的孝敬，哀家怎会不喜欢？咱们是皇家婆媳，比不得人家小门小户，一家人鬼鬼祟祟，互相揣测，闹得何家不能安宁。皇娘的话，皇后都听下了。皇娘，咱们插过茱萸，喝点菊花酒，来庆重阳吧。嗯，甚好。太后、皇上、皇后娘娘今日特地备了歌舞，咱们不如边饮酒边看歌舞如何？好，都坐吧。谢皇上。皇帝呀、啊，已入秋日，再舞这曲桃夭，太不合时宜了。咱们换一首歌舞吧，哀家给你引荐一个新人。啊，皇额娘做主便是。傅家
生最爱诗词，这姑娘啊倒是不俗。什么不俗啊？曲不成曲，调不成调的，唱的这是什么呀？这是李清照的《醉花阴》。凌波微步，踏歌吟诗，果然清新隽永，别出心裁啊！嗯歌舞都唱完了，还不走近点儿？请太后、皇上、皇后安。好，今夜的歌舞甚好，你为何只念诗词啊？臣女不喜太过热闹的歌舞，反倒觉得古人的诗词更有韵节，需细细品味才得以一曲。臣女素闻皇上比圣祖文心之至。想来会得知音质感。嗯，皇娘精心挑选的人，果然清丽，心思也不俗啊。这首李清照《重阳思君》的《醉花阴》，也很合时宜。合不合时宜，哀家说了不算，只有皇帝你，说了才算。皇上，这位格格是侍郎永寿之女，是满洲镶黄旗人。哦。出身倒是算贵重了，你叫什么名字？易欢，有新易欢臣之意。易欢，这古代，男女相悦，女子对情人的称呼便是欢字了。你这个名字很有情致。是，皇上博学，臣女平生最喜相见欢一词。哼，那朕便是与你相见欢了。你姓什么？叶赫那拉氏，叶赫那拉氏。皇上，臣妾虽出身御史，可臣妾曾听闻这叶赫那拉是曾为我大清太祖努尔哈赤所灭。这叶赫那拉的首领金台吉，死前悲愤不已，曾立下誓言：即便叶赫那拉只剩下一个女子，也要灭了爱新觉罗。不知道这是不是真的呀？嘉平博文，确实不错。传闻而已，叶赫部早就已经臣服。易欢的阿玛，也好好的做了皇帝的侍郎，哀家就不信了，一个女孩子家。能成了精了，皇帝啊，你说呢？啊，朕记得太祖的孝慈高皇后便是叶赫那拉氏了，还替太祖生下了太宗皇帝，可谓是功传千秋啊。嗯，玉欢，还不谢恩？臣女多谢皇上夸赞。朕倒不是夸赞你。只是，这叶赫那拉氏出身高贵，能将诗词念得如此婉转动听，实属难得。朕记得，宫中通晓汉家诗文的，除了贵妃，那便是。如今，这位易欢妹妹，倒是和如意姐姐一般，精通诗书呢。皇上通晓满蒙汉文字诗时，臣女怎敢在皇上面前做了愚昧无知之人呢？罢了
，你既然和朕有缘，那就做个贵人，陪伴在朕的身边吧。多谢皇上。臣妾敬皇上一杯，贺皇上喜得佳人。恭喜皇上。